niño Joselito, Joselito. José. Cuento con unas grabaciones en las que se comprueba los vínculos de Augusto con los Gaón. Y esos colombianos que lo hagan sufrir y que después lo maten. Te entiendo perfectamente porque a mí me pasó. Teniendo el arma en mis manos, me negué a creer la verdad. ¿Ahora de quién depende tu morosa vida? Mejor que se venga para que se quede usted con los niños por si me pasa algo. Te lo juro que saliendo de aquí no voy a tener... No, no, no. ¿Qué dijo que vas a salir vivo de aquí? Mi hermano es menor de edad. Y si no la llaman, voy a hablar a la policía porque ese tipo la tiene secuestrada. ¿Qué podía hacer? Podía hacer, decírmelo como le estás diciendo ahorita. Le cambiaste por Diego. Le diste todo a él y a mí, y a mí me sacaste. Mm. Por eso me fui con José. Ya. Parecer a ti te encanta irte del lado que te conviene. Primero con Gavín, después con Eliseo y ahora resulta que conmigo. Felicidades, Augusto. Eres un excelente actor. Hice algunas cosas bien. Mm. Te traje dinero, negocios. Sí, ¿sabes que Por tu culpa le sacaron un ojo a Felipe. Por ir de chismoso con este cabrón. Yo no sabía lo que iba a hacer. Pues yo te voy a dar la oportunidad de que no vuelvas a traicionar a una persona. Y de paso, te voy a mandar para que te reencuentres con tu hijastro. Pero te voy a pedir un favorcito. Le vas a pedir perdón de mi parte por haberla matado. El arma con la cama de Ramiro. Ya la busqué y no aparece. O sea, ahora sí estás metido en un pedo. Porque ahora que tu hijastro va a llegar a ser gobernador del Estado, no nos conviene para nada que aparezca ese pin hierro. Te necesito en los pinos, si no, para poder controlar toda la frontera. No, pues, si después de esto Marlene no se convence de la clase de criminal que es don Augusto, pues nada la va a convencer. Pero, Zoraida, tienes que ser discreta. Si Augusto descubre que yo te di este audio, quién sabe qué sea capaz de hacer. Entonces pondríamos en riesgo la seguridad de Diego. No, pues. Ojalá que valga la pena el riesgo. Y que esta muchacha entienda que. Pues que ese hombre no le conviene. Y que sea parte de él, ¿no? Perdón, disculpa. Sí. Disculpa que haya venido sin avisar. Zoraida. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. A mí también me da mucho gusto verla, señora. Hablé con Marlene y me dijo lo que le contaste. Perdóname que no le haya hablado antes, pero... Pues es que la verdad... Estoy bien avergonzada de lo que hizo mi sobrina y... Son cochinadas, señora, y, y la verdad me apena mucho. No tenía cara. Pues disculpe mucho, señora, pero ya no se quiere ir con usted y pues, tampoco regresar a su casa. ¿Qué fue lo que le dijiste, eh? No le dije nada. Claro que sí. La pusiste en mi contra. No entiendo cómo una morra como ella, que tiene futuro, está contigo. Eso es lo que estás buscando, ¿no? Para que lo saque adelante. Eso es lo que quieres, ¿no? Eh, 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 pues, mi hija. Mi compa es Shushu. Es mucho mejor persona de muchos que tú y yo conocemos. David. Yo no le dije nada, ¿eh? Fue decisión de Diana venirse a vivir aquí conmigo. ¿Y sabe por qué? Ya no aguanta el tal Augusto ese con el que vive. Se la vive espiándola y haciéndole cosas raras. Eso ¿sabía? no es cierto. Augusto es incapaz. Augusto es un caballero. A ver, quietos, pues. Augusto. ¿De qué Augusto están hablando? Sí, hey, compita, ese mismo que estás pensando. Aquí la morrita Marlene y Augusto, pues son amantes. No somos amantes, nos vamos a casar. <risa> ¿A casar, mija? No me diga. Ese vato es marido de mi jefa. Mira, pues parece ser que aquí el último que se entera de todo eres tú. Augusto y Fernanda ya están divorciados, ¿no sabías? Entonces es verdad. ¿Tú mataste el liceo? No. Fue un accidente. Se iba a reencontrar con Diego y le dije que me llevara a comer. ¿Por qué me estaba siguiendo? Porque me enteré que Diego llegó a la mesa. 
y tú ibas a ir a verlo, ¿no? Ah. ¿Y tú qué? ¿Lo quieres entregar al cártel o qué? Por supuesto que no. Después se alborotó y se me vino encima. ¡No, no suéltame! ¡Suéltala! ¡No suelta el arma! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y por último le disparé. Y tú lo mataste. Y cuando te lo pregunté, lo negaste. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que todos lo matamos. Tú, Gabino y hasta el mismísimo Diego. Tú pagándole la campaña con dinero del narco. Diego involucrándolo en todos sus pedos con el cártel. Y Gabino declarándole la guerra. Tú lo disparaste. Mm -mm. Ustedes pusieron esa arma en mis manos. Bueno, ya bájale, ¿eh? Porque yo a la última persona a la que tengo que darle explicaciones sobre mi relación con Augusto es a ti. Muy orgullosota la relación con ese lacra. ¿Quieres saber cómo te va en la feria, mija? Yo te lo puedo decir. No me interesa lo que me puedas decir. Lo que quieras saber va si se lo preguntas a tu madre. Estoy aquí por mi hermana, así que habla la Diana, voy a entrar por ella. ¡Diana! Diana, aquí estoy. Mamá. Ya bájale, ¿no? Yo no me voy a ir de aquí. Ya bájale tú y nos vamos en este momento. Ve por tus cosas. No. ¿No? No. No. Me dejan hablar con ella, por favor. Y entonces... Pues voy a trabajar en el lugar donde trabajaba antes. ¿En el supermercado? Es que no es un supermercado. ¿Eh? Es, es más bien como una especie de bar. Sí, es un lugar nocturno donde hacen shows y eso, ¿no? Mm, es ahí donde eh. trabaja su papá. Mm, ¿Tú no tocas la guitarra? No. Oh. No, yo no toco guitarra. Yo bailo. A ver, ¿cómo bailas desnuda? ¿Qué? Amanda, no seas tonta. Mi mamá no va a bailar todavía. Menos yo estando ahí, ¿verdad? Ay, Porfirio, ¿eso qué? No, pues no, no bailo desnuda, mi vida. Es que hay lugares donde las mujeres hacen eso ricas. Sí, pero este no es uno de esos lugares, mi amor. Este es un lugar que tiene un escenario lleno de luces y yo y mis amigas hacemos una coreografía y bailamos padrísimo. Y porque tú sabes lo que opinan la gente de esas mujeres. Ajá, sí se Amanda, lo que opina la gente de esas mujeres. Y si yo fuera una de esas mujeres... ¿Que bailan desnudas qué? ¿Dejaría de ser tu mamá o qué? ¿No? Amanda, mira, nomás te voy a decir algo. No puedes juzgar a la gente por lo que hace. Ni por su trabajo, ni por cómo se viste. Porque si tú hablas mal de alguien, la que termina quedando mal eres tú. Porque tú mí... no conoces la historia de esas personas, Amanda. ¿A ti qué? A mí no me importa cómo bailes, ma. Yo te quiero. ¡Ay! Que yo te quiero a ti también. Bueno, a ti también te quiero, mi vida. Pero ya relájate, mi amor. Sí, ven. Mami, ¿y otra vez vamos a tener que utilizar otra vez la falsa identidad? Pues... Pues sí, más o menos. Ahí todo el mundo me va a conocer como Camila Guevara. Estuve en la casa y en la escuela, pero jamás se presentó ni Emiliano ni Camila. Pues mire, señora, yo hice un recorrido por el barrio donde está la casa y los vecinos me dicen que Emiliano Guevara se fue de ahí aproximadamente hace un mes. Oh. Entonces, la mujer que me abrió la puerta me dijo la verdad. O oh, puede ser una media verdad, porque según los vecinos, el resto de la familia sigue viviendo ahí. ¿Cómo? La que está en esa casa es Camila Guevara. A ver, Marlene, ir a la policía va a ser peor, ¿ok? ¿Qué quieres que les diga? ¿Que no me siento segura en tu casa? ¿O que tu novio se la pasa acosándome y espiándome? ¿Por qué dices? No, no entiendo por qué estás inventando esas cosas. Augusto, no es así. ¿Inventando? Sí, inventando. Marlene, es la verdad. Nada más que no lo quieres ver. ¿Qué te ha dicho? Dime. A ver, pruébame. ¿Lo que qué? ¿Te ha tocado de alguna forma inapropiada? ¿Te ha hecho sentir incómodo? ¿Te ha dicho algo que no se debe? Dime, ¿qué, qué ha hecho? ¿Ah, no? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú te dejas influenciar con todo lo que dice toda la gente de él, si no lo conocen. Marlene, no puedo creer que digas eso. Soy tu hermana. A ver, Marlene, hay muchas formas de hacer sentir acosada a una mujer. 
¿O son horas para andar en la calle? Voy a salir con mis amigas y ya la avisé a Marlene. No me parece correcto que salgas a esta hora. Y mucho menos vestida así. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo mi ropa? Estás muy provocativa. ¿Cómo te van a ver los hombres? ¿Sabes lo que van a pensar? Tú lo que necesitas es mano fuerte, muchachita. Qué triste que no me creas. Es claro que Augusto te comió el cerebro y no ves más allá de tus narices. Solo nos queda resolver un asuntito. Vamos a hacer con esto, Mari. ¿De verdad no quieres darles chumbimba de una vez? No. Pensalo. Para estas ratas es un premio matarlos. Hay que dejarlos que sobran un poquito más. Así que te voy a pedir de favor que me los guardes aquí un ratito. Pases. Ey, eso es lo que eres, Irse. Una asesina. <risa> Entonces, ¿qué estás esperando para matarme? Que si no lo haces, te rajo del ombligo al cuello y te saco todas las vísceras y se las mando a los perros. Lo mismo voy a hacer con Ramón y con tu bruja. ¿Cómo la ves? ¿Y cómo le vas a hacer? Si estás hablando nomás porque no te he cortado la lengua. Mírate, José, tú siempre vas a ser un maldito criado. Con permiso. Ahí nos vemos. Circe, no me dejes aquí. Circe, por favor. Le dieron una medicina especial. ¿verdad? ¡No! Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con...